Azıcık aşım, kaygısız başım tariflerine tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sadece karıştırarak tavada yapabileceğiniz hamur yoğurma derdi olmadan, yufka kullanmadan çok güzel bir börek tarifiyle geldim. Öncelikle 100 gram kadar kıymamı hafif kavurduktan sonra bir yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ben zeytinyağı kullandım. Ardından yemeklik doğranmış çok küçük bir soğanı ve biraz da renklendirmek için Şöyle yarım kadar diyebileceğim kapya biberi doğrayıp ekliyorum. Yeşil biber de kullanabilirsiniz. Evet bir çay kaşığı tuz ardından yarım çay kaşığı kadar karabiber ve bir çay kaşığı da pul biber ekledikten sonra karıştırıp bir iki dakika ocakta tutup altını kapatıyorum. Kapya biber yeri de yeşil biber ya da eğer yeşillik seviyorsanız maydanoz ya da dereotu da kullanabilirsiniz. Evet iç harcım soğurken karıştırma kabıma 2 adet orta boy yumurta alıyorum ve üzerine 3 yemek kaşığı tepeli 3 yemek kaşığı olacak şekilde yoğurt ilave ediyorum. Kullanacağımız yoğurt ve sütü buzdolabından direkt çıkarıp çok soğuk bir şekilde kullanmayalım. Biraz ılımasını bekleyelim. Yarım çay bardağı kadar da süt ekledikten sonra 1 çay kaşığı tuz ekleyip Tüm malzemeleri iyice karıştırıyorum. Evet ayrı bir kaba bir su bardağı 200 mililitrelik su bardağıyla tepeli olmayacak şekilde ya da 5 yemek kaşığı gibi de düşünebilirsiniz. Onu ekleyip üzerine bir tatlı kaşığı hamur kabartma tozu ilave edip iyice karıştırıyorum ve artık son adımdayız 2 yemek kaşığı kadar galeta unum var bakın burada bir yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip galeta unuyla sıvı yağ iyice harmanlıyorum hazırladığım böreğin dış yapısının çıtır olmasını istediğim için galeta unu kullanıyorum dilerseniz mısır unu da kullanabilirsiniz ya da bu adımı pas geçebilirsiniz Az önce karıştırdığım sıvılarıma hamur kabartma tozu ve un karışımımı azar azar ekleyip pürüzsüz olana kadar tam bir kek hamuru kıvamında olacak şekilde karıştırıyorum. Evet bakın pürüzsüz bir kıvam aldı. Artık ocak başına geçebiliriz. Orta göze koyduğum tavamı ocağın altını kısarak Bakın içine 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim ve her tarafına gelecek şekilde fırçayla kenarlarına gelecek şekilde sürüyorum. Hemen ardından hazırladığım karışımı yağımız ısındıktan sonra daireler çizerek e, tavama ilave ediyorum. Bir spatula yardımıyla ya da kaşıkla kenarlarına tam olarak gelmesini sağlayıp üstündeki fazla hamuru kenarlara akıtıyorum. Bu arada hatırlatayım tavamın altı kısık ancak biraz kabuk bağladı bakın altı ve tam bu noktada iç harcımdan bolca ekliyorum. Kahvaltı olduğu zaman sadece kaşar kullanarak çok kısa bir sürede bu tarifi yapabilirsiniz. Evet iç harcımı ekledikten sonra yine aynı şekilde daireler çizerek iç harcımın üzerini kapatacak şekilde hazırladığımız sıvı karışımını ekliyoruz dışı hafif çıtır içi pamuk gibi çok lezzetli bir börek olacak hem de böyle hamur yoğurdum mayaladım ya da yufka aldım tazeydi aldım alamadım muhabbetleri yapmadan çok kolayca hazırlayabilirsiniz Evet bakın iç harcın tamamını döktüm ve sırada galeta unum var. Galeta unumu da şöyle hafifçe üzerine serpiştiriyorum. Dediğim gibi galeta unu kullanmak tamamen size kalmış. Evet bu aşamada artık kapağını kapatıyorum. Ve kapakta bulunan hava alma buhar deliğini muhakkak bir peçete ile ya da mutfak örtüsü ile kapatıyorum. Diğer türlü hamur kabartma tuzunuz aktive olmayabilir. Evet tavam orta gözde ve altı sonuna kadar kısık tam bu şekilde ben 15 dakika kadar pişirdim. Tabii ki sizde bu süre artabilir ya da azalabilir ama bakın ölçü tamamen şu 
elinizi değirdiğiniz de kesinlikle elinize hamur yapışmayacak. Altını da şöyle bir bakıp evet bir tabakla ama yağladığımız bir tabakla ya da balık tavasının kapağıyla ters yüz ediyoruz. Ters yüz ettiğimiz bölüm tam yağını çekmeden artan galeta unumuzu yine serpiştiriyoruz ve tekrar kapağını kapatıp bu sefer de daha kısa bir sürede artık bu göreceli benimki 7-8 dakikada hazır oldu. Tekrar galeta unu kızarsın diye ters çeviriyoruz. Bu aşamada eğer tavanızda yağ bittiyse şöyle bir yemek kaşığı kadar yağ eklerseniz daha kızarmış bir görüntü elde edebilirsiniz. Ve evet son olarak çeviriyorum ve tam da istediğim görüntü bu. Ve pizza tahtımın üzerine alıyorum. Biraz ılıdıktan sonra servis etmenizi tavsiye ederim. Evet güzelce dilimleyip afiyetle yiyoruz. Dediğim gibi dilediğiniz herhangi bir iç harçla yapabilirsiniz. Bizde en çok tercih edilen sade kaşarlı hali. Ben bunu ikindi çayına hazırlamıştım. Bu yüzden e, kıymalı yapmayı tercih ettim. Bu arada unutmadan malzeme listesine videonun açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Kanalıma aboneyseniz bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Ve tabii ki videomu beğendiyseniz beğeni bırakmayı ve yorum yazmayı ihmal etmeyin. Tekrar yeni tariflerde görüşmek ümidiyle inşallah. Hoşçakalın.